అందరికి నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతో ముఖ్యమైన ఛానల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఛానల్ గా చెప్పుకుంటాం మరి ఈ యొక్క వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక మరిన్ని అప్డేటెడ్ విషయాల కోసం తప్పనిసరిగా బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నాను మీ యొక్క తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టుడే ఈనాడు పేపర్కి సంబంధించిన సమాచారం మీకు తెలియజేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈనాడు పేపర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో సో ఈనాడు పేపర్ కూడా కొనలేని పరిస్థితిలో ఎవరైతే ఇంట్లో ఉన్నారో అంటే కొనలేని పరిస్థితి కాకపోవచ్చు కానీ బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితితో ఎవరైతే ఇటువంటి సమస్యతో ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారో అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం నేను తప్పనిసరిగా ఈనాడు పేపర్ అని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో తప్పనిసరి చివరి దాకా చూసి ఈనాడు పేపర్ ఉన్నటువంటి సమాచారం పూర్తి తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను సో ఈరోజు ఈనాడు పేపర్కి సంబంధించిన సమాచారం ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కరోనా విశ్వరూపం సంబంధించినటువంటి అమెరికా ఇటలీ చైనా స్పెయిన్ జర్మనీ ఇరాన్ బ్రిటన్ స్విట్జర్లాండ్ ఇక దక్షిణ కొరియా నెదర్లాండ్ భారతదేశం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ఇంకా కరోనా వైరస్లకు సంబంధించినటువంటి నమోదైనటువంటి అలాగే ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి మరణాలు అలాగే మొత్తం బాధితులు ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో ఇక మీరు చూసినట్టయితే మెల్లగా మీరు స్క్రీన్ షాట్ కొని తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఎక్కువ బాధితులు ఉన్నాయంటే ఎక్కడ ఉన్నారంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ బాధితులు వచ్చేసి మనకి అమెరికాలో వచ్చేసి తొంభై మూడు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు బాధితులు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి మొత్తం మీద ఇక చైనాలో వచ్చేసి ఎనభై ఒక్క వేలు ఇక ఇటలీలో వచ్చేసి ఎనభై ఆరు వేలు ఇక బ్రిటన్ వచ్చేసి పద్నాలుగు వేలు స్విట్జర్లాండ్ పన్నెండు వేలు పైన ఉన్నారు సో దక్షిణ కొరియా తొమ్మిది వేలు అలాగే నెదర్లాండ్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేల మంది దేవరం ఉన్నారు భారతదేశంలో వచ్చేసి మొత్తానికి వచ్చేసి ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు మంది మాత్రమే ఉన్నారు సో కరోనా వైరస్ యొక్క బాధితులు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అతి తక్కువ ఉన్నటువంటి కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అతి తక్కువ కనబరుస్తున్నటువంటి దేశం ఏంటంటే భారతదేశము సో భారతదేశంలో అత్యధికంగా చర్యలు చేపట్టడం వల్లనే ఈ కర్ఫ్యూ యొక్క విధానం అనేది చాలా మేలుగా చేకూర్చింది అనే విషయం మనకు గమనిస్తున్నాము సో ఇతర దేశాలు అయితే మరణాల సంఖ్య వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఎక్కువ సంఖ్యలో చూసినట్లయితే ఇటలీలో తొమ్మిది వేల పైన మరణించినట్టు చూస్తున్నాము అమెరికాలో వచ్చేసి ఒక వెయ్యి చైనాలో వచ్చేసి మూడు వేల పైన అలాగే స్పెయిన్లో వచ్చేసి నాలుగు వేల పైన ఇంకా జర్మనీలో వచ్చేసి మూడు వందల నాలుగు మరణాల సంఖ్య ఉంది ఇక ఈరాన్లో వచ్చేసి రెండు వేల పైన ఉంది బ్రిటన్లో వచ్చేసి ఏడు వందల యాభై తొమ్మిది మంది మనం మరణించినట్టు ఇక సమాచారం స్విట్జర్లాండ్ వచ్చేసి రెండు వందల ఏడు మంది దక్షిణ కొరియాలో వచ్చేసి నూట ముప్పై ఐదు మంది నెదర్లాండ్ వచ్చేసి ఐదు వందల నలభై ఆరు భారతదేశంలో వచ్చి అతి తక్కువ మరణాల సంఖ్య ఎక్కడ నమోదైందంటే భారతదేశంలో పదిహేడు మందిగా నమోదైనట్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే మరణాల సంఖ్య ఇరవై ఆరు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది మందిగా చూపిస్తున్నాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం వచ్చేసి ఐదు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు మందిగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి మనకి శుక్రవారం నమోదైనటువంటి కేసుల సంఖ్య వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు తెలంగాణలో వచ్చేసి పద్నాలుగు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి మొత్తము నమోదైనటువంటి వాటి సంఖ్య వచ్చేసి పదమూడు ఉన్నాయి తెలంగాణలో వచ్చేసి అవి తొమ్మిదిగా చేరుకుంది సో తెలంగాణలో ఎక్కువ నమోదు అవుతున్నట్లు మనం గమనిస్తున్నాం ఇంకా మూడు నెలల పద్దు అంటే చూస్తున్నాము ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్కే ముగ్గు ఆర్డినెన్స్ తెచ్చేందుకు మంత్రివర్గ ఆమోదం ఇతర రాష్ట్రాలతో ఉన్నటువంటి ఏపీ వారు క్వారంటైన్కి సిద్ధపడితే రాష్ట్రంలోకి అనుమతి అంటున్నారు ఇక జిల్లా కలెక్టర్ల వద్ద నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయల తో అత్యవసర నిధి ఇక్కడ నిల్వ నీడ లేని వారికి కళ్యాణ మండపాలలో ఆశ్రయం కల్పించాలని ఇక్కడ చూసిస్తున్నారు ఇక ఆకో పరిశ్రమలకు ఇబ్బందులను లేకుండా చర్యలు మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయాలు సో వాటి సంబంధించి సమ ఇక హెల్ప్ లైన్కి వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫోర్ ఏదైనా సరే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి వైద్య సహాయం అందించేందుకు కరోనాపై ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడానికి అరవై లైన్లతో అరవై లైన్లతో వన్ నాట్ ఫోర్ హెల్ప్ లైన్లు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక ఎమ్మెల్యే ఆధ్వర్యంలో అయితే టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది ఉండేది నియోజక మీ యొక్క నియోజకవర్గంలో స్థలంలో ఇక స్థాయిలోనూ కరోనాపై ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది సమన్వయ కర్తలుగా స్థానిక శాసనసభలు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక డెబ్బై వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పైన తొమ్మిది ఎనిమిది కోట్లతో ఓట్ అని అకౌంట్ సిద్ధమని చేసినట్లు వాటి సంబంధించి సమాచారం రెండో పేజీలో ఉంటుంది ఇంకా మధ్యతరగతి వారికి ఊరట కల్పించ జరిగింది ఈ ఈఎంఐ సో ఎవరైతే ఈఎంఐ ద్వారా రుణాలని తిరిగి రిపే తిరిగి చెల్లిస్తూ ఉన్నారో తీసుకున్నటువంటి రుణాలని సో
ఇక మరి ఇక్కడ చూసినట్టు వైద్య శాఖ పర్యవేక్షణలో అయితే చూసినటువంటి ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట ముప్పై ఆరు మంది కేసులు విదేశాల నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చిన వారి సంఖ్య వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై రెండు మంది వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉన్నవారు ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట ముప్పై ఆరు మంది ఉన్నారు ఇంకా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అయితే ఆసుపత్రిలో చేరిన వారి సంఖ్య ఇరవై నాలుగు అయితే ప్రస్తుత ఆసుపత్రిలో ఉన్న వారి సంఖ్య నూట ఇరవై ఆరు శుక్రవారం యాభై మూడు నమూనాల పరిశీలించాక యాభై ఒక్క మందికి నెగిటివ్ ఇద్దరికి పాజిటివ్ వచ్చినట్లుగా చూసేస్తున్నాం ఇక ఇక సరిహద్దులోనే తప్పని ఇబ్బందులు అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఈ ఎక్కడ ఎక్కడైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని ఏకంగా దారిలోనే కూర్చోవడం జరుగుతుంది దయచేసి వాళ్ళ యొక్క సొంత ప్రాంతానికి పంపించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి చూస్తున్నాం సో ఇక బ్రిటన్ ప్రధాని జన్స్ జన్సన్కి వచ్చేసి కరోనా అంటే ఇక ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కూడా సో బ్రిటన్ ప్రధానికి ఆరోగ్య కరోనా ఉన్నట్లు తెలుసు చెప్పడం జరిగింది మరి వాటి పరిస్థితి అది ఇక రైతన్నకు మినహాయి పండి ఇక్కడ చూస్తున్నాము లాక్డౌన్ ఆంక్షలకు వర్తించవు వ్యవసాయ కూలీలు కూడా ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కేంద్రము వలస కూలీలు అండగా నిలవండి అంటూ చూపిస్తున్నాం అంటే ఎవరైతే వలస కూలీలు అయితే వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా అండగా నిలవాలని చూస్తున్నారు ఇక ఉన్న చోటే ఆహారము ఆశ్రయము కల్పించండి అంటూ చూస్తున్నారు రాష్ట్రాలను కోరిన కేంద్ర ప్రభుత్వము లాక్డౌన్ కారణంగా పనులు లేక ఢిల్లీ నుంచి తమ స్వగ్రామాలకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి వలస కార్మికులు ఇక ఫైల్ ఫోటో ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇంకా మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే రో రాబోయే రోజుల్లోనే చాలా కీలకంగా ఉంటుందని ఇక చూస్తున్నాము కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణను తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని జనం ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని మంత్రివర్గ భేటీ మంత్రులలో మంత్రులతో సీఎం జగన్ వ్యాఖ్య యొక్క సమాచారం ఇక అరటి మామిడి రైతులకు ఆందోళన సో వాళ్ళకు భరోసా ఇస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం మనం చూస్తున్నాం ఇంకా చిన్న పరిశ్రమలపై దృష్టి పెట్టండి అంటూ చూస్తున్నాం ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంఎస్ఈ మిల్లపై వెన్ను మొక్క చూస్తున్నాం ఇక్కడ మూడు నెలలు పద్దు అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఒక ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అనేది మనం మొదట్లోనే చూసాము ఇక గ్రామాలలో కరోనా వ్యాప్తి నిరోధకానికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక చేపడతా చూస్తున్నాం ఇక తెలంగాణలో ఒక రోజే పద్నాలుగు మందికి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్గా తెలిసిందంటూ మనం చూస్తున్నాం ఇక బ్రిటన్ ప్రధాని జాన్సర్కి కరోనా వైరస్ ఉన్నట్లు లండన్లో తేల్ చూపించడం జరుగుతుంది మరి సో తనకు కూడా తమ తనకు వచ్చేసి అవి ఇలా వయసుతో ఉన్నటువంటి ప్రధానికి ఈ యొక్క వైరస్ పాజిటివ్గా తెలియదు ఇక రైతన్నకు మినహాయింపు సో ఎరువులు దుకాణాలు వ్యవసాయ యంత్రాలు అద్దెకిచ్చేటువంటి కేంద్రాలు కనీసం మద్దతు ధరతో పాటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు సేకరణ చేపట్టి అన్ని సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నోటిఫై చేసిన వ్యవసాయ సో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మార్కెట్లు కమిటీలు నిర్వహించే మామిడీలు ఎరువులు పురుగులు మందులు విత్తనాలను తయారు చేసి ప్యాకింగ్ చేసే యూనిట్లు పంట కోతలు విత్తనాలు నాటేందుకు ఉపయోగించేటువంటి కంటైనర్ హార్వెస్టర్ ఇతర వ్యవసాయ ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించినటువంటి పరికరాల అంత రాష్ట్ర రవాణా సో మొదలైనటువంటి వాళ్ళకి సహాయం చేకూర్చాలని చూస్తున్నారు ఇంకా పదమూడుకు చేరినటువంటి కరోనా కేసుల సంఖ్య మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సో విశాఖపట్నంలో చేసి నాలుగు కాకినాడలో చేసి ఒకటి విజయవాడలో మూడు గుంటూరులో రెండు ఒంగోలు ఒకటి నెల్లూరు తిరుపతి ఒక్కొక్కటి చొప్పున నమోదైనట్లు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక రాష్ట్ర స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక మంత్రి ఆళ్ళ నాని సమీక్ష ఇంకా మరో పేజీలో చూసినటువంటి చూసినట్లయితే గృహమే సురక్షితము సుమా అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము కొన్ని చేసినట్టు ఇక పేగు బంధానికి రాక్ష దీక్ష అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము జ్వరంతో లాడుతున్న చిన్నారిని తలకెత్తుకొని ఒక తల్లి ఇలా ఆసుపత్రి బాట పట్టింది సో తను కొడుకుకి హెల్త్ బాగాలేని ఉద్దేశంతో నడుచుకుంటూ ఆసుపత్రులకి వెళ్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇది స్ఫూర్తి అన్నార్థులకు దీప్తి అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో ఎవరైతే ఎక్కడెక్కడైతే మధ్యలో నిలిచిపోయారో వాళ్ళకంత ఉచిత భోజనాలుగా ఏర్పాటు చేసినట్టు చూస్తున్నాం ఇంకా కరోనా నియంత్రణ చర్యలు పర్యవేక్షణ మంత్రివర్గ ఉప సంఘము ఇంకా ధన్వంతరి యాగంతో వ్యాధులు దూరం అని చూస్తున్నాము ఇంకా సరిహద్దుల్లోనే ఇబ్బందులు పడాలా అంటూ ఇక్కడనే ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము రాకపోకలు పూర్తిగా బంద్ అయినట్లు వల్ల సో ఏపీ ఏపీలోకి అనుమతిస్తారేమో అని తెలంగాణ సరిహద్దు సూర్యాపేట జిల్లా మండలిపల్లి వంతెన వద్ద నిరీక్షిస్తున్నటువంటి దూర ప్రాంతాల ప్రయాణికులు ఇక క్వారంటైన్ ఉండేవారు ఇల్లు జియో ట్యాగింగ్ అత్యవసరంలోనే అనంతర నిర్లక్ష్యము ఇక కర్ణాటకలో కరోనా బాధితుడు మృతి చెందినట్లు చూస్తున్నాము ఇక ఉపశమనము మంచి నిర్ణయము సో ఇక్కడ చూసినట్లు ఎంఈలపై నిర్ణయము జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ చేసినట్లు చూస్తున్నాం ఇక్కడ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా తల్లితనటువంటి సంక్షోభ సమయంలో ప్రజలకు నెలవారీ ఈఎంఐలు నుంచి ఉపశమనం కలిగించినందుకు ప్రధాని మోదీ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తి కాంతదాసు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కృతజ్ఞత తీపినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిపై
సబు ద్రావక ద్రావణము నీటి అందుబాటులో ఉంచుతున్నాయని ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇంకా ముస్లింలు ఇళ్ళలోనే ప్రార్థనలు చేయాలి మసీదు చేయ వెళ్ళకండి అంటూ ఒక ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంకా అంతులేని దూరము ఆటోలోనే ప్రయాణం అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇంకా మరో పేరు చూసినట్లయితే ముంగిలకే నిత్యావసరాలు అంటూ చూస్తున్నాము సో నిత్యావసరాలు అనేది ముంగిలకే మన ఇంటి చేరువైకి వచ్చే అవకాశాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇంకా పల్లెటూళ్ళకు సత్వర న్యాయం చేయాలంటే ఇక్కడ పేదల కోసం గ్రామ న్యాయాలయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో వారి సంబంధించిన సమాచారం ఇది ఇక్కడ నెసెస్ నిర్బంధంతోనే కరోనా కళ్యాణం అంటూ చూస్తున్నాము ఎక్కడైతే మన ఇంట్లోనే ఉంటామో అప్పుడే ఈ కరోనా వైరస్కి కళ్యాణం వేసే వాళ్ళం అవుతాము లేదంటే దాన్ని మరింత వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుందని ఇక్కడ మనం స్పెషల్ పేపర్లో చూస్తున్నాం ఇంకా మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే లాక్డౌన్ కట్టుదిట్టం చేయాలంటే చూస్తున్నాం విజయవాడలో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట తర్వాత వాహనాలు ఆపుతున్న పోలీసుల పరిస్థితి ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే ఇక ఇంకా మారకపోతే ఎలా అంటూ విజయవాడ ఆసుపత్రిలో ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా అయినా అదే నిర్లక్ష్యం అంటే రైతుల రైతు బజార్లలో కొన్ని చోట్ల గుంపుగా కొనుగోలు కాలనీలో యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్నటువంటి జనం సో ఇక మరో విషయం మరో వివరాలు చూసినట్లయితే ప్రజల సహకారంతోనే కరోనా కట్టడి ఒక పాత ఆసుపత్రిలోనే అత్యవసరాలు విజయవాడ పాత ఆసుపత్రిలోనే అత్యవసర సర్జికల్ వార్డు ఓపీ ఏర్పాట్లు చేయాలంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం విజయవాడ ఆసుపత్రిలో ఇక నిరాశ్రయులకు వసతి తప్పనిసరిగా ఎవరైతే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళని నిరాశ పడకుండా తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి వసతి కల్పించాలని ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి చర్యలు తీసుకున్నటువంటి సమాచారం ఇది కృష్ణలంక పాఠశాలకు చెందిన చెందినటువంటి వంద మంది తరలింపు ఇక మరిన్ని వివరాలు చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము దండం పెడతామంటూ మాస్కులు వాడని అంటే ఇక్కడ పోలీసులు యొక్క ట్రాఫిక్ పోలీసులు రిక్వెస్ట్ చేసినటువంటి ఫైల్ ఫోటో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం సో మీకు దండం పెడతామయ్యా దయచేసి మాస్కులు వాడని మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు పరీక్షించుకోవడంతో పాటు ఇతరుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడని అంటూ మూడు పట్టణ మూడో పట్టణ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వినూత్న రీతిలో వాహనదారులకు మాస్కులు వినియోగదారులపై శుక్రగ్రహణ కల్పించారు ఇక మరిన్ని విషయాలు చూసినట్లయితే శుక్ర సచివాలయం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో అనంతరం బయటకు వస్తున్నటువంటి మందులు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి విశ్వస్వరూపు ఇక విశ్వరూపు ధర్మన్ కృష్ణదాస్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఇది సమాచారం ఇక సచివాలయ సచివాలయ ఆవరణంలోని గౌడెన్స్లో మంత్రివర్గ సమావేశం వివరాలను మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నటువంటి మంత్రి పెన్ని నాని అంతకుముందు శానిటైజేషన్తో చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటున్నటువంటి ఇలా ఇక మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే మరిన్ని ఇక చూసినట్లయితే మన ఆరోపేదలు ఉన్నటువంటి వివరాలు చూసినట్లయితే క్వారంటైన్లో విద్యార్థుల ఆరోగ్యం బాగు అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాం క్రమశిక్షణతో కరోనా వ్యాప్తి అడ్డుకట్ట అంటూ ఎస్పీ ఇక్కడ సూచనలు ఇస్తున్నట్టు చూస్తున్నాం ఇక నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తేనే కేసులు నమోదు సిపి నిర్వహిస్తున్నట్లు ఇది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేస్తున్నాం ఇక్కడ వ్యవసాయంలో తీవ్ర నష్టం ఎందుకు ఎదుర్కొన్న నష్టంతో ఊబిలో కూరుకుపోయినటువంటి తీవ్ర మనోవేదంతో ఒక రై కౌలు రైతు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని ఇక ఉయ్య ఇక ఉయ్యూరు గ్రామీణ పోలీస్ కథనం ప్రకారం చిన్న ఓగి ఇలాకు చెందినటువంటి కోడలి శ్రీ కోట్ చిన్న కోటేశ్వర రావు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవిస్తున్నారు పొలంలో కౌలుకి తీసుకున్న సాగు చేస్తూ అప్పులు పాలయ్యాడంటూ ఇక్కడ తన అక్క కౌలు రైతు యొక్క ఆత్మహత్య గురించి మనం చూస్తున్నాం నిత్యావసరాలు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే చర్యలు అంటూ సో నిత్యావసర వస్తువులు ఎవరైతే అధిక ధరలో అమ్ముతున్నారో వాటిపై చర్యలు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంకా మందు వ్యాన్లు వెళ్తున్నటువంటి పన్నెండు మందిని పట్టు పట్టుకునేటువంటి పోలీసులు సో మధ్య మద్యపనం అనేది వ్యాన్లలో వెళ్తున్నటువంటి పన్నెండు మందిని పట్టుకున్న పోలీసుల పోలీసుల యొక్క ఫోటో చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక నిత్యావసరాలకు సంబంధించిన చూసాము ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని చూస్తున్నాము గొల్లపొడి ఇక పాడి పశువులు అత్యవసర స్థితిలో సంచార వైద్య సేవలు సో ఇక మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే కప్పులతో గొప్పగా అంటూ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే మనం సెవెంత్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఏడో పేజ్లో కరోనాను పారదోలకు పారదోలేందుకు సీఎం జగన్ కృషి మంత్రి నాని ఇక విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారి వివరాలు సేకరించాలంటే ఇక్కడ సమాచారం ఇక ఎంపీ కేసులని చొరవతోనే పత్తి బెల్ల దిగుమతి మార్గసుగమ అంటూ చూస్తున్నాము ఆది దంపతులు శాంతి కళ్యాణం అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక క్వారంటైన్లోకి యువకుడు క్వారంటైన్లోకి యువకుడు చూస్తున్నాం నిబంధన ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలంటే సూర్యాపేటలో సంబంధించిన సమాచారం పరిస్థితి సిబ్బంది తరలింపు నాకు బస్సు పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది తరలింపు నాకు బస్సు ఏర్పాటు ఊరేసుకొని యువకుడు ఆత్మహత్య ఇక కరెన్సీ నగర్ సంబంధించినటువంటి ఇతను యువకుడు ఊరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి ఘటన ఒక మాచవరం కొండ ప్రాంతంలో జరిగింది సాయి మాతో తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతోనే బంధువుల ఇళ్లలో ఉంటున్నాడు గత ఇరవై రోజులుగా అతన్ని మేనత్త ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఐదు రోజుల క్రితమే ఇంట్లో ల
సో పది పదకొన్నర గంటలు అయినటువంటి లైట్ వెలుగు తినడంతో మేనత్తా వెళ్ళి చూడగానే ఇంట్లో దూలానికి ఉరేసుకొని కనిపించాడు సో పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో మృతదేహాన్ని మార్చి ఇంకా మార్చరికి తరలించారు శుక్రవారం పోలీసు మాతారు అనంతరంలో మృతదేహాన్ని బంధువులకి అప్పగించారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకున్నటువంటి సమాచారం ఇక పోలీసుల అదుపులో పరారైనటువంటి యువకుడు కృష్ణ లంక ఇక ధ్యానం కొనుగోలు చేయవారు సో ధాన్యము కొనుగోలు చేయరు అంటూ చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఐజీ ఎంస్ స్టేడియం రైతు బజార్లో తగినటువంటి రద్దీ సో స్టేడియంలో కూడా రైతు బజార్ ఏర్పాటు చేసినట్టు దూరం దూరంగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో గాంధీనగర్లో ఎస్ ఇక ఎస్సిఐలో చే చర్యతము ఇక రేషన్ బియ్యం స్వాధీనం సో తరలిస్తున్నట్టు అక్రమంగా నిల్వ ఉంచినటువంటి ఐదు గంటల రేషన్ బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వీరిలో పాడు ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ తెలిపారు ఇక ఎనిమిది మంది వ్యాపారులపై కేసు నమోదు ప్రతి కుటుంబానికి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలి అంటే చూస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభుత్వం ప్రతి కుటుంబానికి పద్నాలుగు రకాల నిత్యావసర వస్తువుల సరుకులతో పాటు కనీసం పదివేల రూపాయల నగదు పంపిణీ చేయాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు సిహెచ్ బాబురావు డిమాండ్ చేశారు కరోనా నుంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆదుకునేందుకు కేంద్రం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించినటువంటి సాయం సరిపోదని ఆయన విమర్శించారు ఇక సిపిఎం సెంట్రల్ సిటీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అజిత్ సింగ్ నగరంలో యాభై ఏడు నా విడి ఇక డివిజన్ నుంచి అరవై నాలుగు డివిజన్ వరకు శుక్రవారం ఇరవై వేల మందికి భోజనాలు పంపిణీ చేయడం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక విలేకరులపై కేసు నమోదు అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం పెద్ద పాటలో పోలీసులకు విధులు ఆటంకం కలిగించినటువంటి పది మంది విలేకరులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పెద్ద పాటు ఎస్ఐ జి జ్యోతిష్ బాబు తెలిపారు ఇక ట్రేడ్ యూనియన్ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలను రద్దు చేసినట్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరి ఇక ఛాంపియన్షిప్కి సంబంధించిన పేపర్లో వచ్చేసినటువంటి చూసినట్లయితే పశ్చిమ న్యాయాలపై ఐసిఐసి చర్చ అంటున్నారు వాయిదా ఖరీద ఖరీద ఎంత అంటే ఇక చూస్తున్నాము రెండు పాయింట్ పది లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం అంటే టోక్యో ఒలింపిక్స్ కోసం తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు వెచ్చించినటువంటి వెచ్చించినట్లు మొదట్లో ప్రకటించారు అయితే గత డిసెంబర్లోనే జపాన్ ప్రభుత్వం ఐడియట్ ప్రకారం ఖర్చు రెండు పాయింట్ పది లక్షల కోట్లు తెలిపింది కొత్తగా నిర్వహించిన స్టేడియంలో వేమేమి పది పదివేల ఐదు వందల కోట్లుగా సూచిస్తుంది ఇక ఒలింపిక్స్ నిర్వహణ సన్నికలో స్పాన్సర్షిప్ హక్కులని ఇక హక్కుల్ని రికార్డ్ స్థాయిలో ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అమ్మారు సో గత ఒలింపిక్స్లో పోలిస్తే ఈ స్పాన్సర్షిప్ మొత్తం రెండు రేట్లు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వెచ్చించినటువంటి బ్రాండ్ తన తమకి ఏం లభిస్తుందని తెలియక తలలు పట్టుకుంటున్నాయి ఒప్పందాలపై ఆయోమయంలో నెలకొంది సో ఇది ఇరవై ఐదు కోట్లు నష్టంగా మనం చూస్తున్నాం ఇక మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇప్పటికైనా మేల్కొని అంటే మనకి విరాట్ కోహ్లీ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఇది దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు మేల్కొండి ఇంతవరకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవడం లేదంటే ఇక్కడ మనకు తెలు చెప్పుతున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ ఇక జాకోవిచ్ ఎనిమిది పాయింట్ రెండు కోట్లు అంటే చూస్తున్నాం ఇక సచిన్ వివరాలం వచ్చేసి యాభై లక్షలు మా చిత్తశుద్ధితోనే శక్తి స్థారం స్థారా అంటూ పిడబ్ల్యూఎఫ్ చూస్తున్నాం మా చిత్తశుద్ధితోనే శంకి స్థారా అంటూ చూస్తున్నాం ఇక ఎవరు ఒలింపిక్స్ బెర్తులు వాళ్ళకే అంటూ చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక మరిన్ని వివరాలు చూసినట్లయితే ఇంటి పేరు అల్లూరి సాకింది గోదావరి అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము పేదలకి సాయం కోసం బాల పాటలు రాస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం సో బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు పేదలకు సాయం కోసం పాటలు సో ఇది ఇక కరోనాపై పోరుతో మేము సైతం అంటే ఇక్కడ అల్లు అర్జున్ యొక్క ఫైల్ ఫోటో మనం చూస్తున్నాము ఇక వసుంధర పేపర్కి వచ్చేసి ఆహన ఆహా ఈ నె ఆహా నెల అంటూ చూస్తున్నాము ఉప్పు వేసుకొని అన్నం తిన్నాము అంటే చూస్తున్నాము ఇక నాన్న అక్కడే ఉండు అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఒక ఫైల్ ఫోటో లేఖ రాస్తున్నట్లు చిన్నారి లేక ఈ నూనె అద్భుతాలు చేస్తుంది అంటూ మనం చూస్తున్నాము అమూల్ పాప చెప్పింది అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంద్రధనుసు కిటికిట కిటికీలో విరిశాయి ఇక మన బిజినెస్ పేపర్లో వచ్చేసి అందరికీ మెయిల్ చేయకూడదానికి మన నరేంద్ర మోడీ ప్రకటన ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి చూద్దాం కరోనా వైరస్ ప్రభ ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడకుండా ఆర్బీఐ భారీ అడుగులు వేసిందని ఈ ప్రకటన ద్రవ్య లభ్యత పెంచుతాయని నిధులు వ్యయాలు తగ్గిస్తాయని ఇక మధ్యతర గతి ఇక మధ్యతర గతి నుంచి వ్యాపారాల వరకు అందరికీ ఇవి ఉపయోగపడతాయని ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక నిర్మల సీతారామ గారు బ్యాంకుల స్వత్తరమే స్పందించాలి అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆర్బీఐ కీలక రేటు తగ్గించడం ఆహ్వానించదగ్గ విషయము ఈ కొత్త ప్రయోజనాన్ని బ్యాంకులు వేగంగా బదిలీ చేయాలని బ్యాంకులు కోరుకుంటూ కోరుతున్నటువంటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మూలాలు బలంగా ఉన్నాయని శక్తికాంత దాస్ ప్రకటన ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి ఆర్థిక స్థిరత్వం పైన ఆయన పునరుద్ఘటన ప్రకటనను ఆర్బీఐ ఒక అభినందిస్తున్నారు ఇక నెలవారీ వాయిదాలపై వర్కింగ్ క్యాపిటల్పై వడ్డీ రేట్లు మూడు నెలల పాటు మేరటోరీ ఇవ్వడం ఇప్పుడు అత్యంత అవసరమైనటువంటి చర్య అంటూ ఇక చిత్ర సీతారామన్ గారు మా
భారత వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ నేను ఆశావాహంగానే ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నారు అందుకంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మూలాలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పలేంటే రెండు వేల ఎనిమిది సంక్షోభం నాటి పరిస్థితి కంటే కూడా బలంగా ఉన్నాయి ద్రవ్య లోటు కరెంటు కరెంటు ఖాతా లోటు పరిమితంగా ఉన్నాయి ద్రవ్య లోటు పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయి భారత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కూడా బలంగా ఉంది ప్రైవేట్ బ్యాంకులు షేర్లు కుప్ప కూడా నగదు ఉపసంహరణలు పెరిగినట్లు గమనించాము అయితే డిపాజిట్లకు వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు శుక్రవారం యొక్క శుభ్రంగా ఉండండి భద్రంగా ఉండండి డిజిటల్ మారండి అంటూ ఇక ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ యొక్క మాటలు చూస్తున్నాం ఇక ఈఎంఐలు మూడు నెలల పాటు వాయిదా వేసినట్లు మనం చూస్తున్నాము రుణ గ్రహితులకు భరోసా క్రెడిట్ కార్డులకు వర్తింపు అంటూ చూస్తున్నాము ఇక కరోనాపై యుద్ధం కీలక రేట్లలో భారీ కోత రేపో రేటు సున్నా పాయింట్ ఏడు ఐదు త శాతం తగ్గింపు వ్యవస్థలోకి మూడు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు నాలుగు లక్షల కోట్లు ఇక మరిన్ని విషయాలు చూసినైతే కష్టకాలంలో శుభార్త అందించినట్లు చాలామంది ఆనందం వ్యక్తం చేశారు వాటికి సంబంధించిన సమాచారం ఇక పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇంటర్ ప్రామ్ ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఎవరైతే పదో తరగతి విద్యార్థులు అంటే చదువుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఇంటర్కి డైరెక్ట్ ప్రమోట్ చేయాలని ఇక ఆసక్తి చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఏపీ కాంగ్రెస్ కమిటీ డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు చూస్తున్నాం కరోనా విస్తృత దృష్ట్యా ఈసారి పదో తరగతి పరీక్షలు వాయిదా వేసి విద్యార్థులకు నేరుగా ఇంటర్లోకి ప్రవేశం కల్పించాలని ఏపీసీసీ అధ్యక్షుడు శైలజనాథ్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు తులసి రెడ్డి ఎన్ఎస్యుఐ అధ్యక్షుడు నాగా మధు యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు అవసరమైతే ఇంటర్లో చేరే సమయంలో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించేలా ప్రభుత్వం నిబంధనలు తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కింది తరగతులలో వచ్చినటువంటి మార్కులు పదో తరగతి హాజరయ్యే ప్రతిపాదికగా విద్యార్థులను ప్రమోట్ చేయాలని శుక్రవారం ప్రకటనలు తెలియజేశారు సో ఇళ్ళ ముందే రైతులు దీక్షలు చేస్తున్నటువంటి విషయం చూసిన అమరావతి గ్రామంలో నూట ఒకటో రోజు కొనసాగినటువంటి నిరసనలు సో కరోనా వైరస్ కట్టడి చర్యలోనే భాగంగా రాష్ట్రం మొత్తం లాక్డౌన్లో ఉన్న అమరావతి రైతులు రాజధాని ఉద్యమ పోరు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారని రాజధాని పరిస్థితుల పరిధిలోని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల శుక్రవారం నూట ఒకటో రోజుకు చేరినటువంటి నిరసన ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమాలు చూస్తుంది ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి వాటి ఫైల్ ఫోటో మనం చూస్తాం ఇక స్వీయ ఉల్లంఘనతో చేటు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిలోనే పలువురు నిర్లక్ష్య ధోరణి కరోనా భయము కడు చూపునకు దూరం అంటూ బంధువులు రాకపోవడంతోనే దీక్షలో మృతిదేహం తరలింపు ఇక మనస్తాపంతో దంపతులు ఆత్మహత్య ఇక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆరోగ్య సమస్యలు తోడు కరోనా వైరస్ సోకుతుందనే భయంతోనే ఒక జంట ఆత్మహత్య చేసుకుని విషాదం ఘటన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రామచంద్రవరంలోనే చోటు చేసుకుంది ఆ స్థానిక ఏవి అప్పారావు రోడ్డు యొక్క రోడ్డులోనే బాబానగర్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి రాజమండ్రి సతీష్ నలభై సంవత్సరాలు భార్య వీర వెంకట లక్ష్మి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు సో గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నారు దీనికి తోడు పిల్లలు లేరనే బెంగతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన దంపతులు శుక్రవారం తెల్లవారు చేత స్థానికంగా ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్న ఖాళీ సంస్థలలో ఖాళీ స్థలంలో ఒంటికి నిప్పు అని పెట్టుకున్నారు దీంతో పూర్తిగా కాలిపోయి వారిద్దరు మృతి చెందారు కుసు ఘటన స్థలంలో హత్య ఒక ఆత్మహత్య లేఖలో లభించింది అందులోనే తమ చావుకు ఎవరు బాధ్యులు కారని ఆరోగ్య ఆర్థిక ఇబ్బందులు తోడు కరోనా వైరస్ సోకుతుందనే భయంతోనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారని పోలీసులు తెలిపారు ఇక పుత్ర యొక్క పుత్ర శోకము పేదరికమే శాపం అంటే చూస్తున్నాము కుమారుడు మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియలకు తీసుకెళ్తున్న తండ్రిని చూస్తున్నాము గోరెళ్ళకు సంబంధించిన సమాచారం లాక్డౌన్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో తండ్రి ఒక్కడే కుమారుడు మృతదేహాన్ని చేతులపై శ్మశాన వాడికి తరలించారు ఈ యొక్క హృదయ విధారక దృశ్యాన్ని అనంతపురం జిల్లా కదిరిలో విషాదాన్ని నిలిపింది ఇక పేదలకు వైద్యాన్ని అందుబాటులోనే ఉంచండి అంటే చూస్తున్నాము వారికి ఆహార సదుపాయాలు కల్పించాలి ఓటరేవుల వద్ద జాగ్రత్త పోలీసుల వైద్య సిబ్బందికి సౌకర్యాలు కల్పించాలి కేంద్ర మరి రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఇక ఇంటర్న్షిప్లకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే చూస్తున్నాం కొత్త వారిని తీసుకోవద్దని ఐ ఇక ఏఐసిటియు ఇక ఆదేశం ఇక సీఏ పరీక్ష వాయిదా ఇక తెలంగాణలో పదహైదు వరకు లాక్డౌన్ రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ కూడా అరవై వేల మందికి కరోనా వచ్చిన చికిత్స సన్నద్ధమని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటన ఇక ఐదు కోట్ల ఐదు కోట్ల రూపాయల విరాళంగా సంబంధించిన పత్రాలను సీఎం జగన్కు అందజేసినటువంటి మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ సంస్థలు ఎండి పివి కృష్ణారెడ్డి ఒకటి పాయింట్ ముప్పై కోట్ల విరాళము చెక్కును సీఎంకు అందజేస్తున్నట్లు సిద్ధార్థ విద్యా సంస్థలు కార్యదర్శి లక్ష్మణరావు కోశాధికారి వెంకటేశ్వరరావు సంబంధించిన చిత్రంలో దేవినేని అవినాష్ తదితరులు కరోనా కట్టడికి భారీ విరాళం వచ్చినట్లు చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక దివ్యస్లోకి కీలక ఔషధ ఉత్పత్తి లాక్డౌన్ నుంచి మినహాయింపులు ఇచ్చిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇక క్యూబా ఓ కాంతి దీపం అంటూ చూస్తున్నాము కరోనాని పిడికిలలోనే అమెరికా అంటూ చూస్త
ఇంకా మహమ్మారిపై సైన్యం పోరు చేసినట్టు ఆపరేషన్ నమస్తే ప్రారంభించినట్లు సైన్యాధిపతి వెల్లడి ఇంకా చైనా ఇటలీ స్పెయిన్ డాక్టర్లకు బృందాలు డాక్టర్ల బృందాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంకా వైద్యులకు పెట్టింది పేరు ఏది అంటూ చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఇంకా ఆసుపత్రి ఇన్ఫెక్ట్ ఇక ఇన్ఫెక్షన్లను దారి చరణివ్వము అంటే అవసరం ఇంకా టీకా తయారులో ముప్పై సంవత్సరాల నిమగ్నము రాజయోగిని దాది జానకి అస్తమయం అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంకా దూరదర్శన్ దూరదర్శన్లోనే నేటి నుంచి రామయాన్ మహాభారత్ అంటే చూస్తున్నాము ఇక ఈటీవీ భారత్ సంబంధించినటువంటి ఫోటో అన్నార్థులకు ఆసరాగా ఉంటానని చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి సతీష్ గుజరాల్ కన్నుమూత ఇంకా కరోనా వ్యాప్తి అడ్డుకట్ట వేయండి ప్రయాణికులకు లెక్కలు అనంతరం విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారందరినీ గుర్తించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నటువంటి చూస్తున్నాం ముందుగానే మూడు నెలల పింఛను ఇస్తున్నట్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాము లాక్డౌన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని చూడండి లాక్డౌన్ దృష్టిలో ఉంచుకొని వృద్ధులు వితంతులు దివ్యాంగులు మూడు నెలలు పెంచిన కేంద్రం ముందుగానే పంపిణీ చేయనున్నట్లు అధికార వర్గాలకు వెల్లడించారు ఈ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు ఏప్రిల్ మొదటి వారంలోనే మొత్తాన్ని వారి ఖాతాలో నేరుగా జమ చేయనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు దీంతోపాటు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామ్ ప్రకటించినటువంటి వెయ్యి రూపాయల ఎక్స్గ్రెస్ షియో మొత్తాన్ని అరవై ఏళ్ళ పైబడిన వృద్ధులు వితంతులు దివ్యాంగులు వచ్చే వచ్చే మూడు నెలల కాలంలోనే రెండు విడతలలో అందించినట్లు వెల్లడించారు ఇక జీవాయుధాలు నిషేధం ఒప్పందానికి కట్టుబాటు భారతి చూడండి భారత్ ఇంకా ఉపరాష్ట్రపతి నెల వేతనం విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఉపరాష్ట్రపతి యొక్క నెల వేతనం ప్రయాణికులకు లెక్కల అంతరం కార్తీక మద్యంలోకి ప్రపంచం ఐఎంఎఫ్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈనాడు పేపర్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు మనం చూస్తాం మరి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి అప్డేట్ విషయాల కోసం మీరు వెయిట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మీ యొ